പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പ്ലസ് ടു ബോട്ടണി പ്രാക്ടിക്കൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആൻഡ് സ്കീം അനാലിസിസ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് എല്ലാ വർഷവും ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ നടക്കുന്നത് ജനുവരിയോടു കൂടി തന്നെ കുട്ടികളെല്ലാം റെക്കോർഡ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് പ്രാക്ടിക്കൽസ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആകും നിർഭാഗ്യവശാൽ കൊറോണ വ്യാപനം കാരണം സ്കൂളുകൾ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നതിനാൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല റെക്കോർഡ് വരച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്കൂൾ തുറന്ന് പ്രാക്ടിക്കൽ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പരാമർശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സഹായകമാകുമെന്ന് കരുതുന്നു ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ബോട്ടണി പ്രാക്ടിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഈ വർഷം സിലബസിൽ ഒന്നും മാറ്റം വരുത്തിയതായി ഇതുവരെ നമുക്ക് അറിയിപ്പ് വന്നിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തന്നെയായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിനേഷനും ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകും ഈ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും അതിൽ ഓരോന്നും എന്തൊക്കെയായിരിക്കും പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ തരിക എന്നുള്ളതും വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പ്രിപ്പയർ എ ടി എസ് ഓഫ് ദി ഗിവൻ സ്പെസിമെൻ എ ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ഗിവിങ് റീസൺസ് ഡ്രോ ദി ഗ്രൗണ്ട് പ്ലാൻ ആൻഡ് ലേബൽ ദി പാർട്സ് ലീവ് ദി പ്രിപ്പറേഷൻ ഫോർ വാല്യുവേഷൻ ഈ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ എ മെറ്റീരിയൽ എല്ലാവർക്കും അവരുടെ സീറ്റിലേക്ക് തരും ആ മെറ്റീരിയൽ എടുത്ത് ബ്ലേഡ് കൊണ്ട് ടി എസ് അഥവാ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് സെക്ഷൻ എടുത്ത് നല്ലൊരു സെക്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് അത് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് വാഷ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ആക്കി സ്ലൈഡിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ മൗണ്ട് ചെയ്ത് അത് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ വെച്ച് നോക്കി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ എക്സാമിനറെ വാല്യുവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ട് കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്ലൈഡിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനാണ് അതിനുശേഷം ആ മെറ്റീരിയൽ ഏതാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് എടുത്തെഴുതണം അതിൻ്റെ ലേബിൾഡ് ഡയഗ്രാം ഉണ്ടായിരിക്കണം റീസൺസും എഴുതിയിരിക്കണം അങ്ങനെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഏ മെറ്റീരിയലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരാവുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഡൈക്കോട്ടിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ മോണോകോട്ടിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഡൈക്കോട്ട് റൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മോണോകോട്ട് റൂട്ട് ഈ നാലിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് അത് സെക്ഷൻ എടുത്ത് സ്ലൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കുക ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് എടുത്ത് എഴുതുക റീസൺസ് എഴുതുക ലേബിൾഡ് ഡയഗ്രം വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പോയിൻറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും അതുപോലെ ലേബിൾഡ് ഡയഗ്രം എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒക്കെ പ്രത്യേകമായി വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഇതിന് പുറകെ ഉണ്ടാകും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്താൽ ആ വീഡിയോ അയക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എത്തുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒബ്സർവ് ദി ഗിവൻ സ്പെസിമൻ ബി ആൻഡ് ആൻസർ ദി ഫോളോയിങ് നെയിം ദി വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂൾ വിച്ച് പ്ലാൻറ്റ് പാർട്ട് ഈസ് മോഡിഫൈഡ് ഡ്രോ എ നീറ്റ് ലേബിൾഡ് ഡയഗ്രാം അപ്പോൾ ഇത് കോമണായിട്ട് വയ്ക്കുന്നതാണ് ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടെ സീറ്റിലേക്ക് തരുന്നതല്ല മേശപ്പുറത്ത് കോമണായിട്ട് ബി എന്ന് എഴുതി അവിടെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിരിക്കും ആ മെറ്റീരിയൽ ഒന്നുകിൽ ഒരു അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സബ് ഏരിയൽ സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയൽ സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും ആ മെറ്റീരിയലുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ബി മെറ്റീരിയലായിട്ട് വയ്ക്കാവുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷനിൽപ്പെട്ട റൈസോമ് ജിഞ്ചർ വയ്ക്കാവുന്നതാണ് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷനിൽ തന്നെ വരുന്ന സ്റ്റെം ട്യൂബർ പൊട്ടറ്റോ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സ്റ്റെം ട്യൂബർ ആണ് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷനിലെ ബൾബ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒനിയൻ വയ്ക്കാവുന്നതാണ് സബേരിയൽ സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള റണ്ണർ ഓഫ്സെറ്റ് സക്കർ ഇൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയലായിരിക്കും ഓരോ ബാച്ചിനും ബി മെറ്റീരിയലായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകുക അപ്പോൾ നമ്മളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യണം ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഒനിയനാണ് ഉള്ളിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ നെയിം ദി വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂൾ എന്നെടുത്ത് ഒനിയൻ എന്ന് എഴുതുകയല്ല വേണ്ടത് മറിച്ച് അതിൻ്റെ
അതുപോലെ ഡി മെറ്റീരിയൽ എന്താണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ റീസൺ ആയിരുന്നതിന് അര മാർക്ക് അങ്ങനെ വൺ പ്ലസ് വൺ ടു മാർക്കാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യനുള്ളത് അപ്പോൾ സി മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് വയ്ക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാം അതുപോലെ ഡി മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് വയ്ക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഡി മെറ്റീരിയൽ പിക്ചർ ആയിരിക്കും ആ പിക്ചറിലുള്ളത് എന്താണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് റീസൺ ആണ് എഴുതാനുള്ളത് സയനോ ബാക്ടീരിയൽ വരുന്ന ഓസിലറ്റോറിയ സി മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ വയ്ക്കാം അതുപോലെ ഫംഗസിൽപ്പെട്ട റൈസോപ്പസ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്ലൈഡ് ആയിട്ട് വയ്ക്കാം മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആൽഗ ആയിട്ടുള്ള സർഗാസത്തിൻ്റെ താലസ് അഥവാ ബോഡി വയ്ക്കാം ബ്രയോഫൈറ്റിൽ വരുന്ന ഫ്യൂണേറിയയുടെ ഫിലമെൻ്റെ സ്റ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടോണീമ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് വിത്ത് സ്പോറോഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയുന്ന സ്റ്റേജ് വയ്ക്കാവുന്നതാണ് ടെറഡോഫൈറ്റ്സിൽ വരുന്ന ഫേൺ ആയിട്ടുള്ള നെഫ്രോലപ്പിസിൻ്റെ പ്ലാൻ ബോഡി അഥവാ സ്പോറോഫൈറ്റ് തന്നെ എടുത്ത് വയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നെഫ്രോലപ്പിസിൻ്റെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോത്താലസ് ആകുന്ന ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റിക് സ്റ്റേജ് വയ്ക്കാം ജിംനോസ്പെമിൽ വരുന്ന പൈനസിൻ്റെ മെയിൽ കോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ കോൺ സി മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെയാണ് സി മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഈ സി മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഒക്കെ എഴുതേണ്ട നോട്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് പിന്നീട് വിശദീകരിക്കാം ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ തന്നെ ഡി മെറ്റീരിയൽസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു പിക്ചറുകളാണ് വയ്ക്കുന്നത് അതിലൊന്ന് ബയോ റിയാക്ടറിൻ്റെ പിക്ചർ ബയോടെക്നോളജിയിൽ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ജനിതക മാറ്റം വരുത്തിയ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലൂടെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത ഓർഗാനിസത്തിന് ബയോ റിയാക്ടറിൽ മീഡിയത്തിലിട്ട് കൾച്ചർ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പ്രോഡക്റ്റ് ലഭ്യമാക്കും അതിൻ്റെ തിയറിയിലും അത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് പ്രാക്ടിക്കലിന് ഇതിൻ്റെ പിക്ചർ വെച്ചിട്ട് അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പോയിൻറ്റ്സ് എഴുതാനായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വയ്ക്കാവുന്ന പിക്ചർ ബി ടി കോട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റിൻ്റെ ഫോട്ടോ വയ്ക്കാറുണ്ട് ബി ടി കോട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാസിലസ് തുറിഞ്ചിയൻസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്ന് ക്രൈജീൻ എന്ന് പറയുന്ന ജീൻ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് സെല്ലിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത പുതിയ കോട്ടൺ വെറൈറ്റിയാണ് ബി ടി കോട്ടൺ എന്ന് പറയും ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ബി ടി കോട്ടൺ വെറൈറ്റി ഇറ്റ് ഹാസ് ബെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ക്വാളിറ്റി മറ്റു കോട്ടൺ വെറൈറ്റികൾക്കില്ലാത്ത പെസ്റ്റുകളെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കിട്ടിയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റാണ് ബി ടി കോട്ടൺ പ്ലാന്റ് തിയറിയിൽ നിങ്ങൾ ബയോടെക്നോളജിക്കാത്തത് പഠിക്കും ആ ബി ടി കോട്ടൻ്റെ പിക്ചർ ഡി മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് വയ്ക്കാം ഇത് രണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വയ്ക്കുന്ന പിക്ചർ ക്ലോണിങ് വെക്ടർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പിക്ചറാണ് ക്ലോണിങ് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബയോടെക്നോളജിയിൽ ഒരു ജീവിയുടെ ജീൻ എടുത്ത് മറ്റൊരു ജീവിയിലേക്ക് കടത്തി വിടുന്നതിന് ചില ഏജൻറ്റുകളെ ഉപയോഗിക്കും അതിനെ വെക്ടർ എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയയിൽ കാണുന്ന എക്സ്ട്രാ ക്രോമസോമൽ ഡി എൻ എ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്മിഡാണ് ആ പ്ലാസ്മിഡുകളുടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാസ്മിഡാണ് പി വി ആർ ത്രീ ട്വൻറ്റി ടു അതൊരു ക്ലോണിങ് വെക്ടറാണ് ബയോടെക്നോളജിയിൽ തിയറിക്കകത്ത് നിങ്ങളത് പിന്നീട് പഠിച്ചോളൂ ആ ക്ലോണിങ് വെക്ടറിൻ്റെ പിക്ചർ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നടത്തി റീസൺ എഴുതുക ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ നോട്ടും ഒക്കെ എഴുതാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടും ദെൻ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി ഗിവൻ സ്റ്റേജ് ഇ ഓഫ് മൈറ്റോസിസ് ആൻഡ് ഗിവ് റീസൺസ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ നമ്മൾ സെൽ ഡിവിഷൻ പഠിച്ചു രണ്ട് ടൈപ്പ് സെൽ ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് മൈറ്റോസിസ് ആൻഡ് മിയോസിസ് മൈറ്റോസിസ് ഹാസ് കാരിയോ കൈനസിസ് ആൻഡ് സൈറ്റോ കൈനസിസ് കാരിയോ കൈനസിസ് ഹാസ് പ്രോഫേസ് മെറ്റാഫേസ് അനാഫേസ് ആൻഡ് ടീലോഫേസ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേജിൻ്റെ സ്ലൈഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ വെച്ചിരിക്കും അത് നിങ്ങൾ നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് എടുത്ത് എഴുതുന്നതിനാണ് ടോട്ടൽ ഒരു മാർക്ക് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ എടുത്ത് എഴുതുന്നതിന് അരമാർക്കും അതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ എഴുതുന്നതിന് അരമാർക്കും അങ്ങനെ ടോട്ടൽ വൺ സ്കോർ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് സ്റ്റേജിൻ്റെ പേര് എഴുതുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ പ്രോഫേസ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പ്രോഫേസ് എന്ന് എടുത്ത് എഴുതി അതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ എഴുതുക ഇനി മെറ്റാഫേസ് ആണെങ്കിൽ മെറ്റാഫേസ
Study of stomata by cobalt chloride paper method. Ganong's potometer. Paper chromatography. Hydrilla experiment. Study of imbibition by ricins. Study of anaerobic respiration in germinating seeds. This is the first time we have experimental set up. We have a batch of batches. We have a video on this video. 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 The next question, sixth question. Construct the floral formula of the given flower G. We have a flower which is common to the flower. G is the name of the flower. The flower is the floral formula. Plus 1 is the name of the Fabaceae, Solanaceae, Liliaceae. This is the name of the family. The flower is the name of the G. The correct floral formula is the name of the flower. Fabaceae le flower anu bercerita kita dengan kita, nama le ikanan na floral formula ane edit dengan itu. Floral formula sambandi dengan kita, nama le adat tu video le betul makna dana. Soalnya se ane dengan kita, ikanan na floral formula edit dengan itu. Ini lilie se le flower ane dengan kita, ikanan na floral formula ane nama edit dengan itu. Then seventh question, write the ecological interaction of the specimen H. Hecchan orang ini orang spesimen mesra perlu baca lagi um, aduh identify je itu, aduh ini interaction yang dana ni ada nama, parasitis sama no, commensal sama no, symbiosis sama no, yang dana no, aduh ini interaction, ah interaction de perih di, korang cuci note tunggu deh, aduh nanti di kerja, aku question de answer aku. Interaction de perih identify je itu, aduh nanti orang markum, description orang markum, mana total end markan aku question orang tu. Lorandus alenggil kasciuta anu bercerita dengan alenggil adine interaction parasitis sama ana. Ini ayatenggilum like kan anu bercerita dengan alenggil adine interaction simbiosis ana. Vandeo mati ayatenggilum orchid galu anu bercerita dengan alenggil a interaction common selis sama ini kyu. Atau dahye tamat question doa. Prepare a series of the given specimen I. Draw diagram and label any two parts. Leave the preparation for valuation. Ia dengan kelim flower anda anthur anda kalau supply jium, anthur ada tu blade gundel, CS ada bawa cross section ada tu mikroskopil bace exam lara kani kena. Answer sheet itu question number itu CS of anthur vary kiri mana. Section ada kena dengan ada marka gitu, label diagram ni tan anggil, adunu anda ada marka, anggal total dua marka anu a question ulah tu. Ini kanan tu anu anthur CS diagram. Samae pun dengan ini itu boleh tanpa beri kiam. Alanggil nahl corner baru na outline itu tu, uru corner selulah raki beri cile beli jadi dalam madia aku. Then ninth question, ascertaining the awareness of concepts related to the experiments. Itu way way anu, beri na examiner uru kuti yang beri cipta question show dikim. Apa yang lah bahagutun nula question yang lah jodik yang nado. Fisiologi experiments baru ni lah, tu selfan ala hydrilla experiment. Ah experiment mana itu bandar perta question saya dikim jodik yang nado. Adunu uru score anu lah. Ini awal sahaja yang kami lakukan itu practical diary. Ini practical examination dalam tu budaya diary yang tu mungkin contoh buat anda. Nampaknya record ni adalah practical diary yang berlaku. Aduh, anda kalau anda baca itu orang dengan orang baca itu orang diri kita diary. Adakah anda baca itu orang certified jadi itu index ke diary itu front level register number detail ke diary itu hal tiket itu orang pemeh exam itu submit hehana. Aduh, exam itu value jadi itu rendah score itu. Aduh, mana practical diary. Practical yang kami bandar perta turun dalam video kalau semua orang marak ada kan juga. Turun dalam video kalau ada notification lepas makan, nanti terpaling itu boleh subscribe jadi itu, tarik tarik tulah bell icon klik aja. Thank you.